Сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса казахстанский спортсмен Даниил Мусабаев, занявший первое место на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку в индивидуальной программе у мужчин. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте. Поздравляю вас с золотой медалью. Спасибо большое. Как началось ваше утро? Утро началось, как обычно, как у всех людей, с подъема, принимания витаминов, завтрака. А если был бы не дома, был бы на сборах, также подъем, прогулка, умывание, принимание витаминов и завтрак. То есть утро обычных людей не отличается от утра спортсменов? Или есть отличия? Какие-то особенные ритуалы, может быть? Нет, никаких отличий вообще нет. Вообще нет? Вообще только если, допустим, определенно, если ты находишься на сборах, добавляется либо прогулка, либо пробежка, и все. А так, если ты дома, то ты обычный человек под... проснулся, умылся, позавтракал. Но у нас зрители тоже делают с нами вместе зарядку. У нас в программе есть зарядка, так что многие из наших зрителей любят ее. Так что, в принципе, у спортсменов отличается только тем, что есть определенные упражнения, которые нужно сделать для бодрости, для тонуса мышц, да? Ну, не всегда. Если вот утром есть тренировка, то это не обязательно. Mm -hmm. Ты также проснулся, поехал на тренировку, там уже разминаешься, приводишь свои мышцы в порядок и готовишься дальше. Данила, а как вы решили стать э, спортсменом, именно гимнастом? Что привело вас к прыжкам на батуте? Спортсменом я стал по воле отца. Меня отец привел в гимнастику в 4 года. 4 года. Да, и вот с этого момента я до сих пор занимаюсь. И вот постепенно я начинал с гимнастики, там акробатика, там дорожка у меня чуть-чуть была, там прыгал какое-то время. А потом появился у нас батут, и меня тренер, мой личный тренер, у которого уже занимался, перевел на батут. И с тех пор вот я продолжаю, продолжаю и до сих пор тренируюсь батутом. А чем изначально вас батут покорил? Поначалу Помните в детстве, наверное, то, что вот это вот... Прыгание туда-сюда. Особо ты еще ничего не понимал, что там вот в дальнейшем это будет там перспективный вид спорта, там развиваться он будет. Этого еще ничего не было такое. Как... И, и, и... Просто как ребенку нравилось прыгать, да, там, вот да, ощущение да, невесомости, прыжка, да, веселья. Да, вот такое было. А потом уже вот начались соревнования, и все, ты начал вникать в это все, и как-то уже профессионально к этому относиться и продолжать прыгать, изучать новые элементы. Вы также завоевали еще одну золотую медаль в синхронных прыжках с Пермамадом Алиевым в парном разряде. Что для вас было сложнее, сложнее индивидуальное выступление или парный разряд? И в чем существенное различие? Ну, для меня, наверное, личные выступления, одиночные, это было сложнее, чем же парные. Но в основном для других спортсменов, наверное, парные это сложнее. Потому что ты там не один, а ты уже отвечаешь за двоих. Ты не должен подвести своего напарника. Там. Тогда почему для вас э, было легче парное, чем индивидуальное выступление? Потому что я как-то себя чувствую увереннее в синхронных прыжках, угу. чем в личном. В личном это как... Он же олимпийский вид спорта, личная программа, а синхронный это нет. Меньше ответственности? Меньше ответственности, да, можно так сказать. Соответственно, легче э, расслабляешься быстрее, соответственно, да. более гладко проходит Да, именно программа. вот так, да, наверное, так. Mm. А отличие, ну, вот то, что ты там один прыгаешь, а здесь двое, и надо отвечать, не подводить друг друга. Надо доделать свою программу до конца. Вот это, наверное, отличие mm -hmm. самое. Перейдем к более практичным вопросам. Какие мышцы задействованы э, при тренировке на батуте? По большей части спина и ноги. Вот эти вот мышцы. Угу. Опасен ли батут? Он очень травмоопасный. Какие самые распространенные травмы можно получить? Травма спины. Это вот сто процентов у каждого батутиста есть. И травмы коленей и гальностопов. Можно также порвать мениск, разорвать связки себе. Но это, конечно, если это они не закачаны, они вот расслабленные, там, неподготовленные, и они могут легко порваться. Вот я как раз хотел спросить, а что нужно делать, чтобы избежать травм? Закачивать, закачивать спину постоянно, под каждую тренировку обязательно. Там, даже если это период соревнований, ты там простые, но упражнения делаешь на закачивание спины. То есть для наших зрителей, кто не знает, закачивание имеется в виду, что находиться, чтобы мышцы находились да, в тонусе, все время их прокачивать. Да. Да? Есть, угу. А кому противопоказано заниматься на батуте? 
ну, людям, у которых уже имеются какие-то либо травмы, либо там грыжи, там, либо смещение позвоночников, вот им вообще категорически нельзя заниматься, потому что это каждый раз идет толчок, каждый угу. раз позвоночники двигаются, и можно вообще стать инвалидом, То есть, наверное. сильная да. нагрузка все-таки присутствует. Да. Угу. И даже, даже с тренером, людям с такими противопоказаниями нежелательно заниматься. Даже с тренером, даже вообще. Ну. Тем, более, тем более без да. э, надзора тренера. А вот есть ли у вас какая-то специальная тактика на, ресор... на соревнованиях? Расскажите о ней. Или это профессиональная тайна? Да, так, таковой тактики особо это и нету. Просто перед каждыми стартами, там, перед каждыми сборами я езжу. У нас ШВСМ здесь есть в Караганде, мы там работаем с психологом, прорабатываем всякие упражнения, там дыхательную гимнастику делаем. И я, вот... думаю, я думаю, что мало из наших зрителей знают, что э, для спортсмена еще важны занятия с психологом. Да, это очень важно, да. Прям большую роль играет психолог. И ты можешь выйти... Тебе ну, на подиум, на, на соревнования тебя может трясти. Ты там вспоминаешь, что ты отрабатывал с психологом, mm -hmm. прорабатываешь там вот это все. И ты уже все, спокоен, подходишь и выступаешь. Ну, конечно, когда ты волнуешься, у тебя да. учащенное дыхание, ты не можешь нормально взять воздуха, соответственно, ты можешь просто элементарно не выполнить ту программу, когда да. ты делаешь легко, просто на тренировке. Да, все верно. А очень мешает волнение перед, перед ответственными выступлениями? И вот как вы боретесь с ними, помимо того, что вы вспоминаете советы психолога? По большей части вот, э, нужно разговаривать, не зацикливаться. Вот то, что вот сегодня соревнования, все, ты полностью погружен. Надо пойти также пообщаться там, с людьми, там, пройтись по улице, просто прогуляться хотя бы минут 10-15. И все, вот это как бы помогает. Я слышал, что для части. одних спортсменов э, помогает э, настрой, что вот я пришел к этой цели, для меня это важное испытание, я его пройду с достоинством. А другие, например, используют тактику, просто отключают все, то есть как будто тренировка, как будто никого нет, ни судей, э, ни важности мероприятия, соревнования. Вы как выбираете тактику для себя? Э, наверное, тренировка. Потому что я первую тактику уже прорабатывал, у меня не особо получилось. Mm -hmm. ну, вот разные тактики работали с психологом. И вот подошли к одной, то что вот мне наоборот надо окружение, чтобы я общался, не зацикливался. Mm -hmm. Вот то, что все здесь соревнования. То есть тактика отвлечения. Да. Mm -hmm. А вот какова доля удачи и везения в вашем виде спорта? По большей части, наверное, удача и везение. Потому что... Не, ну все равно тренировка, есть с тренировками, ты там отрабатываешь элементы, все это как положено. Но эта сетка, эта пружины, она в любую секунду тебя может просто-напросто выкинуть, и на, твои, и на этом твои соревнования закончатся. Вот. Ну на этом существует профессионализм, что вы чувствуете э, э, сетку и понимаете, это, да, как тоже. она будет реагировать на вас. Ну, тоже как-то, ну в какой-то мере есть доля удачи и есть профессион... профессионализм. А сочетание дает хороший, хороший результат. результат да. Наверное. Как у любого профессионального спортсмена, у вас есть тренер. Расскажите тренер. о нем. У меня мой личный тренер – это Вертянкин Сергей Владимирович. Он является главным тренером сборной Казахстана. Вот он с четырех лет как со мной начал заниматься, и до сих пор вот мы То есть идем, на протяжении 20 лет? Да, мы идем вместе, мы уже как отец с сыном. Постоянно на сборах, дома не бываем. У него здесь семья, у меня семья, и мы постоянно где-то за границей. А ревнуют ли семьи, родственники, близкие, родители? Нет, не ревнуют. Они должны, конечно же, понимать, что это ну, профессиональный спорт, что каждый, и тренер, и я, мы идем к своей цели. Ну, вы правильно сказали, все равно как семья, как единый организм, потому что по-другому, если ты не на одной волне с тренером, очень сложно. Будут разногласия, не будем понимать друг друга. Вот я хотел спросить о разногласиях. Бывает ли так, что вы не согласны с мнением тренера и начинаете с ним спорить? Или вы безоговорочно доверяете всегда ему? Раньше, когда лет 16-15 было мне, я, наверное, вот честно сказать, постоянно спорил с тренером, не слушался его, а с возрастом я начал осознавать и понимать, что Тренер ну, плохого не посоветует, он как бы в приоритете всегда главный. Все равно есть различия тренер и спортсмен. Вот он всегда главный, но ну, я всегда слушаюсь и прислушиваюсь к его словам и к его советам. А различие в чем? Наверное, в том, чтобы, что тренер видит чуть дальше да, в перспективе? Равно, да. 
Тренер все равно, он со стороны видит, что я делаю и куда нам идти дальше, что нам делать. Также на соревнованиях он там смотрит других соперников, также подводит свою статистику и дома мы уже проговариваем после соревнований, что делать на дальнейшие там старты. И вот он там, он все видит и говорит. То есть ваш тренер сейчас вздохнул с облегчением, что вы стали меньше с ним спорить. Да. То есть стали больше доверять. Да. Ну это прекрасно. А расскажите, каким турниром у вас сейчас идет подготовка? Мы слышали, что будущие соревнования у вас будут в Португалии летом. Есть ли специфика подготовки, исходя из страны, где вы собираетесь выступать? О, вот у нас сейчас будет два старта подряд в Португалии. Перед этим у нас планируются сборы либо в Азербайджане, либо в Грузии. Еще точно не определились, где будут сборы. Но также сборы Будем э, усложнять свою комбинацию, потому что там уже будут больше участников, большая конкуренция будет, и это уже будет один из стартов э, от, лицензионных отборов на Олимпийские игры. Будем зарабатывать очки. Вот с 1 по 30 нам даются очки. То есть программа будет максимально сложная? Максимально сложная, да. Боитесь по этому поводу, что будете показывать на пределе своих возможностей? Или все-таки останется какой-то небольшой запас прочности? Ну, скажем, то, что это сложная комбинация, но можно сделать еще сложнее. То есть которая... запас прочности да, есть? Да, есть. Но надо вот наработать так эту комбинацию, чтобы она проходила, вот, допустим, три из трех. Вот я, допустим, мог сделать три раза подряд ее. Вот она должна идеально быть подготовлена, чтобы я спокойно мог выйти и показать ее судьям. А влияет ли страна, в которой вы выступаете на э, программу? Например, климат э, или э, иные условия в стране? Климат очень влияет на сетку. Допустим, э, если чуть-чуть холодно в зале, Допустим, сетка становится жестче. Дубовой. Да. Если тепло, она такая мягкая, упругая. И, допустим, вот мне нравится, когда тепло. Мне комфортнее прыгать на мягкой сетке, чем же на жесткой. А вам заранее удается э, перед соревнованиями прочувствовать? У нас, да, два дня опробования идет. Mm -hmm. То есть вот есть мы такое? приезжаем, да, два дня опробования, опробуем сетки, обычные тренировки, mm -hmm. и на третий день уже у нас начинаются соревнования. И вот исходя из двух э, тренировочных дней, вы с тренером уже корректируете, может быть, программу, исходя из да, реалий? там либо можно усложнить, mm -hmm. либо надо чуть-чуть ее облегчить, чтобы, ну... Более пройти. идеально да. сделать облегченный вариант. В жизни и карьере любого спортсмена есть взлеты и падения. Как вы справляетесь с этим? Что сложнее для вас? Выдержать испытание славой или чувство поражения? Поражение. Сложнее поражение? Да, для меня поражение. Допустим, после соревнований, если я знал то, что я могу выиграть какие-либо соревнования, но я вылетел, как вот у нас с батута можно просто вылететь, и все, на этом твои соревнования закончились. У тебя нет ни второй попытки, ни третьей попытки. Все, первый день твои соревнования закончились, и ты ходишь два дня, с опущенной головой и прорабатываешься в голове, почему так сделал, как так получилось. Ну, для меня вот это вот сложнее всегда дается. Может, неделю, полторы, и я вот так загруженный хожу. Но потом понимаете, что любые, любые поражения, это, в принципе, делает нас сильнее. Да, и надо идти двигаться дальше, потом приходишь на тренировку, также начинаешь продолжать тренироваться. У нас в гостях недавно была психолог, так вот она сказала очень интересную фразу. Она сказала, что э, если вы боитесь ошибок, то вы неправильно делаетесь. Неправильно делаете. Не только не бойтесь их, но даже намеренно ошибаетесь, потому что только это дает вам возможность роста. Да, это я тоже слышал. О чем вы мечтаете? Как спортсмен и как, просто как, как обычный человек? Ну, как спортсмен... И как обычный, наверное, человек, это вот для меня важно, это вот Олимпийские игры и Олимпийская медаль. Это вот сейчас у меня стоит на первом плане, вот все, что мне я хочу, это вот попасть на Олимпийские игры и завоевать золото. Ну, а там как получится. Я уверен, что все зрители желают именно того, чтобы у вас вскоре на груди висела золотая Олимпийская медаль. Но вот тогда вопрос. А вот представим, что у вас она есть. Как вы дальше будете себя вести? Куда заведет, заведет вас карьера? Какие новые высоты вы для себя поставите? 
Mm. Ведь считается, что олимпийское золото это как бы вершина, вершина спортивной карьеры вершина. любого спортсмена. Но можно же стать несколькократным чемпионом. Если здоровье позволит, то я, конечно, продолжу также тренироваться и попытаюсь еще на одну Олимпиаду съездить, а потом в дальнейшем пойду тренером. То есть в будущем думаете, что возможно... Также останусь в спорте, да, и начну воспитывать своих детей, свое поколение чтобы также завоевывали медали. Спасибо вам большое, Данил, что пришли сегодня к нам утром в нашу программу. Желаем вам покорения новых вершин, золотых медалей, всевозможных соревнований мировых. А у нас в гостях был Данил Мусабаев, казахстанский спортсмен по прыжкам на батуте.